தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதை போல் ஆறு மடங்கு ஆகும் ஆறு வருடங்களுக்கு பிறகு தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதை போல் நான்கு மடங்கு அதிகம் தந்தை மற்றும் மகனின் தற்போதைய வயதை காண்க இப்படி கேள்வி கேட்டிருக்கான் பொதுவாக இந்த மாடலில் கேள்வி கேட்டால் இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு வயது கணக்கில் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் வருடம் கொடுத்துட்டு ரெண்டு இடத்துல மடங்கு கொடுத்துருந்தால் இதுக்கான பதில் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்னா முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸை பார்ப்பேன் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற எண்களை அப்படியே தனியாக எடுத்து எழுதிக்குவேன் அதாவது இந்த மாதிரி ஒன்பது ஐம்பத்தி நாலு இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா ஆப்ஷன் ஏல என்னென்ன எண்களும் இருக்கு ஒன்பது ஐம்பத்தி நாலு இந்த ஒன்பதையும் ஐம்பத்தி நாலையும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு பிரித்து எழுதிக்குவேன் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த எண்களையும் ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஐந்து முப்பது நாலு இருபத்தி நாலு ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதி முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்ப்பேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல பிறகு கொடுத்துருக்கானா முன்பு கொடுத்துருக்கானான்னு பார்ப்பேன் ஓகேவா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல பிறகு கொடுத்துருக்கானா முன்பு கொடுத்துருக்கானான்னு பார்ப்பேன் நமக்கு இந்த கணக்கில் இங்கே பிறகு கொடுத்துருக்கான் அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த எண்களுக்கு பக்கத்தில் நான் கூட்டல் போட்டுக்குவேன் இந்த மாதிரி சரியா ஒரு வேலை இங்கே பிறகுக்கு பதில் முன்பு கொடுத்துருந்தால் இங்கே எங்களுக்கு பக்கத்தில் கூட்டல் போட்டிருக்கேன்ல இந்த கூட்டலுக்கு பதில் நான் கழித்தல் போட்டிருப்பேன் ஆனால் நமக்கு இந்த கணக்கில் இந்த இடத்துல பிறகு கொடுத்துருக்கான் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எண்களுக்கு பக்கத்தில் கூட்டல் போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி கூட்டல் போட்டு முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்ப்பேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் வருடம் எங்கே கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஓகேவா நமக்கு இந்த கேள்வியில் வருடம் எங்கே கொடுத்துருக்கான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஆறு வருடம் அப்போது இந்த ஆறை கொண்டு வந்து நான் அப்படியே அந்த கூட்டல் பக்கத்தில் போட்டுக்குவேன் அதுக்கு அடுத்து இந்த மாதிரி சரியா இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த எண்களை அப்படியே நான் கூட்டிக்குவேன் ஒன்பதையும் ஆறையும் கூட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதினஞ்சு கம்மா ஐம்பத்தி நாலையும் ஆறையும் கூட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்குது அறுபது அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஏழையும் ஆறையும் கூட்ட நமக்கு என்ன கிடைக்குது பதிமூணு கம்மா நாற்பத்தி ஒம்பதையும் ஆறையும் கூட்ட என்ன கிடைக்குது ஐம்பத்தி அஞ்சு அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் ஓகேவா பதினொன்று முப்பத்தி ஆறு இது பத்து முப்பது ஓகேவா இந்த மாதிரி கூட்டி முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த எண்களை அப்படியே வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்ப்பேன் அதாவது இந்த மாதிரி அறுபதில் எத்தனை பதினஞ்சு இருக்குன்னு பார்ப்பேன் அறுபதில் எத்தனை பதினஞ்சு இருக்குது நாலு பதினஞ்சு இருக்குது ஓகேவா அப்போ மீதி என்ன நாலு அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகேவா ஐம்பத்தஞ்சில் எத்தனை பதிமூணு இருக்குன்னு பார்ப்பேன் ஐம்பத்தஞ்சில் எத்தனை பதிமூணு இருக்குது நாலு புள்ளி ரெண்டு அதாவது ஐம்பத்தி ஐந்தையும் பதிமூணையும் வகுத்தால் ஐம்பத்தஞ்சை மேலே எடுத்துக்கோங்க பதிமூணை கீழே எடுத்துக்கோங்க சரியா இப்போ இதை வகுத்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது நாலு புள்ளி ரெண்டு அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் வகுக்க மீதி எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு நாலு புள்ளி ரெண்டு ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த எண்களையும் நான் வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்ப்பேன் ஓகேவா முப்பத்தி ஆறில் பதி எத்தனை பதினொன்று இருக்கு மூணு புள்ளி இருபத்தி ஏழு அதே மாதிரி தான் சரியா இது மூன்று ஓகேவா இந்த மாதிரி வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்ப்பேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி வகுத்து முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னா திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்ப்பேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த லைனை மட்டும் விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்து இருக்குல்ல இந்த லைனை மட்டும் பார்ப்பேன் ஓகேவா இந்த லைனில் மடங்கு எங்கே இருக்குது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்ப்பேன் சரியா இந்த கணக்கு இந்த லைனில் மடங்கு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் நாலு மடங்கு அப்போது இந்த வகுத்து மீதி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த மீதியில் நாலு எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே மடங்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் நாலு அப்போ அந்த மீதியில் நாலு எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது 
இது எதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட நாள் ஆப்ஷன் ஏக்கு சம்மந்தப்பட்ட நாள் அப்போ இந்த கணக்குக்கு தேவையான பதில் ஆப்ஷன் ஏன்னு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் நீங்களும் இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் சரியாக புரியலையா அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதை போல் ஐந்து மடங்கு ஆகும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு தந்தையின் வயதானது மகனின் வயதை போல் பத்து மடங்கு அதிகம் தந்தை மற்றும் மகனின் தற்போதைய வயதை காண்கன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கான் சரியா இதுவும் அதே மாடல் கணக்கு தான் இதுக்கும் நாம் அதே மாதிரி தான் பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் முதல்ல கொடுக்கப்பட்டுள்ள நாலு ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற எண்களை எடுத்து தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம் சரியா ஆறு முப்பத்தி ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஒன்பது நாற்பத்தி அஞ்சு பத்து ஐம்பது ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதி முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த இடத்துல முன்பு வந்திருக்கா பின்பு வந்திருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நமக்கு இந்த கணக்கில் இந்த இடத்துல முன்பு வந்திருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எண்களுக்கு பக்கத்தில் கழித்தல் போட்டுக்கலாம் சரியா ஒருவேளை இங்கே முன்புக்கு பதில் பின்போ பிறகோ வந்திருந்தா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எண்களுக்கு பக்கத்தில் கூட்டல் போட்டுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் நமக்கு இந்த கணக்கில் இந்த இடத்துல முன்பு வந்திருக்கு சரியா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எண்களுக்கு பக்கத்தில் கழித்தல் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா இந்த மாதிரி கழித்தல் போட்டு முடித்த உடனே இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் வருடம் எங்கே கொடுத்துருக்கான் எத்தனை வருடம் கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா நமக்கு இந்த கேள்வியில் வருடம் இங்கே கொடுத்துருக்கான் ஐந்து வருடம் கொடுத்துருக்கான் சரியா அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஐந்து வருடத்தை கொண்டு வந்து இங்கே எழுதிக்க போகிறோம் கழித்தலுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஓகேவா இந்த மாதிரி எழுதி முடித்த உடனே இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எண்களை கழித்து இதுக்கு பக்கத்தில் எழுதிக்கணும் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த கணக்கில் இடையில் கூட்டல் இருந்துச்சு அதனால் இரு எண்களை கூட்டி இந்த பக்கம் எழுதிக்கிட்டோம் ஆனால் இங்கே வந்து இடையில் கழித்தல் இருக்குது அதனால் இரு எண்களையும் கழித்து இந்த பக்கம் எழுதிக்கலாம் சரியா அப்படி கழித்தால் என்ன வருது ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒன்று ஓகேவா கழித்து எழுதியாச்சா இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எண்களை தனித்தனியாக வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்க்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா வகுத்து மீதி என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாமா முதல்ல இந்த எண்களை எடுத்துக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்று பை ஒன்று கழித்தா என்ன வருது மீதி முப்பத்தி ஒன்று ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இந்த எண்கள் நாற்பத்தி நாலு பை ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி இது பத்து ஒன்பது ஓகேவா இந்த மாதிரி எல்லா எண்களையும் வகுத்து மீதி என்னான்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் திரும்பவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியை பார்க்கணும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இந்த லைனை மட்டும் விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த லைனை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இந்த லைனில் மடங்கு எங்கே கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்னு பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கான் ஓகேவா இந்த லைனில் மடங்கு எங்கே கொடுத்துருக்கான் இங்கே கொடுத்துருக்கான் எவ்வளோ மடங்கு கொடுத்துருக்கான் பத்து மடங்கு கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா அதனால் இங்கே என்ன மடங்கு இருக்கோ அந்த மடங்கு இங்கே மீதியில் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் சரியா இங்கே என்ன மடங்கு இருக்குது பத்து அப்போ பத்து இதில் எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு நேராக என்ன ஆப்ஷன் இருக்கோ அதுதான் இதுக்கான பதில்